അലകടൽ ഇരമ്പുന്ന ആലപ്പുഴയുടെ തീരത്ത് ഒരു മനുഷ്യ മഹാസാഗരത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഭരണഘടനാ സംരക്ഷണ സമിതി നടത്തിയ പ്രൗഢഗംഭീരമായ ബഹുജന റാലിയെ തുടർന്നുള്ള പൊതുസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനു വേണ്ടി പ്രവാചക പരമ്പരയുടെ ഇതൽ വഴികളിൽ പൂത്തുലഞ്ഞ് സാക്ഷര സുന്ദര പ്രബുദ്ധ കൈരളിക്ക് സുപരിചിതമായ സുവർണാക്ഷരങ്ങൾ നിലപാടുകളുടെ സുതാര്യത കൊണ്ട് കേരളത്തിന് സുപരിചിതമായി തീർന്ന ബഹുമാനിയനായ സെയ്ദ് മുഹമ്മദ് ജിഫ്രി മുത്തുകോയാ തങ്ങളെ ഏറെ ആദരവോടെ ഈ മഹത്തായ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ചോളൂ അലഹമുല്ലാഹി <laughs> 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 ولم يخرجوكم من دياركم ان تضربوا اليهم صدق الله صدق الله ولا نعلم ايه ما هذا ما فريوره لا ادش ايوا ادوله يبدا مكه برواشم جيما كانوا برمي ديبو كونسيا تورني ويدير وبشتايا വ്യത്യസ്ത പല മതസംഘടനകളുടെയും നേതാക്കന്മാരാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാർ ഇവിടെ നമ്മുടെ സുഹസില് ഈ വേദിയിൽ ഇവിടെ പങ്കെടുത്ത സ്വാമിമാർ മറ്റ് ഫാദറും തുടങ്ങി മറ്റ് മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ നേതാക്കന്മാർ ഈ മഹത്താവുന്ന സദസ്സിലൂടെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങൾ ബഹുമാനമുള്ളവരെ വളരെ അധികം സങ്കീർണമായ ീതി നിറഞ്ഞ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം എനിക്ക് ഏറ്റവും വലിയതായ ഒരു പാരമ്പര്യമാണ് ഒരു മഹത്താവുന്ന ഒരു പൈതൃകം ഈ രാജ്യത്തിനുണ്ട് പിന്നെ വരെ നമ്മുടെ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ ഒരു സങ്കീർണ ഒരവസ്ഥയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭീതിജനകമായ ഒരവസ്ഥയോ ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിലുള്ള പല കലഹങ്ങളും പല ഏറ്റുമുട്ടലുകളൊക്കെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ കൂടി മറ്റും വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് അതിൽ ഒരു ഒരു പുതുമയായി കൊണ്ടിട്ടേ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു പരസ്പരം ഒരു രാജ്യത്ത് താമസിക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ ഏത് മതക്കാരാണെങ്കിലും മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലക്കുള്ള നന്മകൾ പരസ്പരം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടവരാണ് അങ്ങനെ ജീവിക്കണം അതാണ് വിശുദ്ധമാകുന്നതായ ഇസ്ലാം ദീനിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം ഈ ശരിയാത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം അത് വിശുദ്ധ പുറാനിൽ തന്നെ അബ്ബാഹു സുബാനുഭവത്താല പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരാത്ത ആളുകൾ ദീൻ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങളോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ വരാത്തവർ നിങ്ങളുടെ സ്വദേശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തവർ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് മമതയിലും സ്നേഹത്തിലും സഹോദര്യത്തിലും കഴിച്ചു കൂടുന്നതായ ആളുകളോട് നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും നന്മയിലും നന്മകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ടും അവർക്കുള്ള ഗുണങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കാളികളായി കൊണ്ടും നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കണം ഇത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാന തത്വം ഇപ്പോൾ ഒരു മതം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലാന്ന് വെക്കുക എന്നാൽ തന്നെ 
മത ദർശനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യ നിലനിൽക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതായ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടി താമസിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വസാവിജീവ സമാധങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധമാവുന്ന അനുഭവത്ത് അത് മനക്ക് ജബ്രായിൽ അലൈഹി സ്വലാത്ത് വസ്സലാമുമായുള്ള ആ കണ്ടുമുട്ടലിന് മുമ്പായി കൊണ്ട് തന്നെ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ വരാറുണ്ടായി ആ സന്ദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇറാ ഗുഹയിൽ കുറേ ദിവസങ്ങളോളം നബിസുബാഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് ജീവിച്ചത് പക്ഷേ അതിന് ശേഷം അവിടുന്ന് പ്രത്യേകമാവുന്ന അഴിബാധത്തിന് സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു പ്രത്യേക നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ബഹാനുഭവത്തായി നിന്ന് സന്ദേശമായി ലഭിച്ചു മലക്ക് മുഖേന അല്ലാതെ പിന്നീട് മലക്ക് മുഖേന വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഖുർആാൻ്റെ അവതരണം നബിസുബാഹി വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ വലിയ ദൗത്യം ഇത് എങ്ങനെ നിർവഹിക്കും എങ്ങനെ നിർവഹിക്കണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെട്ട് വീട്ടിലേക്ക് കയറി വന്നു ഹദീജ റബിയാഹു താല അന്നോട് പറഞ്ഞു സെമ്മിൽ വന്ന് ചില പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്നെ പുറപ്പു വെച്ച് കിടത്തി അപ്പോൾ ഹദീജ റബിയാഹു താല അന്നബി സുല്ലാഹി വസ്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്താ സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ മലക്കുമായുള്ള പിന്നെ കൂടിക്കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാലത്തും നബിയെ തങ്ങൾക്ക് പരാജയമുണ്ടാവും എന്താ കാരണം യുസുല്ലാഹുലിമ തങ്ങളുടെ ചില നല്ല ഗുണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇന്ന കല തസ്ലോഹം ഒരു മതം ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിലനിൽക്ക് മനുഷ്യനുണ്ടാവേണ്ട ഒരു ഗുണമാണ് വിശ്വസാഹി വസ്ലമ തങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന ചില നല്ല ഗുണങ്ങൾ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവന് സാമ്പത്തികമായി പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ അവരെ മുന്നോക്കം കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാം പ്രയാസപ്പെട്ട സംഗതികളിൽ ആ ഏറ്റവും അതിന് മുമ്പത്തിയിൽ നിന്നും കൊണ്ട് ഇതിന് സഹായം നൽകുക ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും നിലക്കുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കാനും അതിനെ സഹിക്കാനും അതിൽ പോവാൻ പങ്കാളിയാവാനും ശ്രമിക്കുക ബന്ധങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തി പോരാ ഇതുപോലുള്ള വിശുദ്ധ ഗുണങ്ങളാണല്ലോ നിധിയെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നെ എങ്ങനെ നിധിയെ തങ്ങൾക്ക് പരാജയം ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഒരു മതം അത് നിസ്വാഴി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് നുപൂവത്ത് ഈ വിശുദ്ധമാകുന്ന ശരീരത്ത് അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നിസ്വാഴി വസ്ലമ തങ്ങളുള്ളതായ ഒരു ഗുണമാണ് ഈ ഗുണമാണ് ഒരു മനുഷ്യർ എന്നുള്ള നിലക്ക് മനുഷ്യരിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഏത് രാജ്യത്ത് താമസിച്ചാലും അത് മതേതരത്തെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കട്ടെ അല്ലാതെ രാജ്യത്ത് താമസിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം മാത്രമുള്ള രാജ്യത്ത് താമസിക്കട്ടെ എന്നാലും ആ ജനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ പരസ്പരം ഇത് സ്വന്തം ഒരു മതത്തിൻ്റെ രാജ്യമാണെന്ന് നോക്കുക എന്നാൽ ആ മതത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ മറ്റ് ചില ആളുകൾ വന്നാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് പറയാലോ പല പ്രത്യേകിച്ച് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ചില പ്രത്യേക മതത്തിൻ്റെ ആധിപത്യത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ എല്ലാ മതസ്ഥർക്കും വേണ്ടതായ സഹായങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടുത്തെ പൗരന്മാരല്ലെങ്കിലും അപ്പോൾ ഇന്ത്യ പോലത്തെ ഒരു രാജ്യത്ത് ഈ മതേതരത്വം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമായി കൊണ്ടിട്ട് ഒരു വിശുദ്ധമാവുന്ന നല്ലൊരു പൈതൃകം ആ പൈതൃകം നല്ലൊരു പാരമ്പര്യം ആ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൊണ്ടിട്ടാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന ഇവിടെ സംവിധാനം ചെയ്തത് ഈ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ നടന്നു പോന്നിരുന്ന സ്വഭാവങ്ങളും ആ നന്മകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പല മതസ്ഥരും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദു വിഭാഗം ഇവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് വളരെയധികം ഇവിടെ ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ നിസ്വാഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധമായ ദീനം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ അന്ന് വിശുദ്ധ ദീനുമായി വന്ന സഹാപത്തിനെയും ആ ദീനെ ഇവിടെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി വന്ന പിന്നീട് വന്ന ഒരുപാട് മഹാന്മാർ അവർക്കൊക്കെ സഹായം ചെയ്തു കൊടുത്തത് ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദു സഹോദരന്മാരാണ് അതുപോലെ ഈ രാജ്യത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ താമസിക്കുന്നു ഇവിടെ മറ്റ് ജൈന അങ്ങനെ ഒരുപാട് മതങ്ങളുടെ രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൽ ഈ സർവ മതങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടന അത് ഏറ്റവും അംബേദ്കർ അടക്കമുള്ള 
വളരെ ദീർഘ വീക്ഷണമുള്ള ആളുകളോട് തയ്യാറായി ആ ഭരണഘടനയിൽ അനുവദിക്കപ്പെട്ടതായ ആ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ളതായ ഭരണഘടന ശാസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മരണഘടന അനുവദിക്കുന്ന മറ്റുള്ള ഏതെല്ലാം ഗുണങ്ങളുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഭരണീയർക്കും അത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ന്യൂനപക്ഷത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേകമായി കൊണ്ട് ചില അവകാശങ്ങളും ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭരണഘടനയിൽ വളരെ വ്യക്തമായ നിലക്ക് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ജനങ്ങളും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വളരെ സ്നേഹത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ രാജ്യം ഈ രാജ്യത്ത് പല മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർ മുസ്ലിം സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടതായ പല സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്തീയ സഹോദരന്മാർക്കും മറ്റുള്ള മതസ്ഥർക്കും വേണ്ട പല സൗകര്യങ്ങളും ചെയ്തു മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അങ്ങോട്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് നിന്ന് പോകുന്ന വളരെ അധികം ഒരു ഏതെങ്കിലും നിലക്കുള്ളതായ കലഹങ്ങളോ കുഴപ്പങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൈതൃകത്തെ നശിപ്പിക്കാം ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനയ്ക്ക് എതിരായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാം ഇവിടെ ഒരു വിജയിക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭര ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തോട് വിജയിച്ച് അധികാരത്തിൽ വരുന്ന ഗവൺമെന്റ് ആ ഗവൺമെന്റ് ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ അവർ ഈ ഭരണഘടനയെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിട്ടാണ് അവർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ഈ ഭരണഘടനയ്ക്ക് അനുസൃതമായി കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് ഈ ഭരണഘടനയെ പുറം തള്ളിക്കൊണ്ടിട്ട് ചില നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഭരണഘടനയോട് ചെയ്യുന്നതായ ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണ് ഒന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ചില സമുദായങ്ങളെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നീക്കം ഒരു നിയമം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിനാണ് ഒഴിവാക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും ഈ രാജ്യത്തുള്ള മറ്റുള്ളതായ മതസ്ഥർ അതിൽ ഒരു കാലത്തും അവർ അനുവദിക്കൂല അവർ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതും അതാണ് ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ പൗരത്വ നിയമത്തിന് ഇതിൽ ഇവിടെ സമരം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വളരെ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്ത മറ്റ് ഇതര സമുദായങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കൾ ഈ ഈ സമരത്തിൽ നമ്മളോട് ഭാഗമാകും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സിക്കുകാർ നമ്മളോടൊപ്പം കൂടുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ മറ്റുള്ളതായ മസ്തർ എല്ലാവരും മനുഷ്യത്വം അവർ നശിക്കാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ആ മൂല്യങ്ങൾക്ക് അതിനിക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണ ആ മൂല്യങ്ങളെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതായ ഒരു വികാരം ആരുടെ എല്ലാ മനസ്സിലുണ്ടോ അവരൊക്കെ ഈ സമരത്തിന് ഈ ഭരണ ഈ വില്ലിനെതിരാണ് അവർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് രാജ്യസഭയിലും ലോകസഭയിലും ഒക്കെ പാസ്സാക്കപ്പെട്ടു രാഷ്ട്രപതി ഒപ്പുവെച്ച് നിയമമായി കൊണ്ട് പുറത്തു വന്ന ഈ നിയമത്തിൽ അത് ഇവിടുത്തെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും എതിരാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷമാണ് അപ്പൊ ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ വികാരത്തെ വർണ്ണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് ചില പ്രത്യേകമായ അജണ്ടകൾ മാത്രം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെന്റ് ഏതത് പിന്നെ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകളാവട്ടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരുപാട് സംസ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് ഈ സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റുകൾ അതിനകത്ത് അതിനു വേണ്ടി മുതിർന്നാൽ ആ സംസ്ഥാനത്തിലുള്ളതായ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങൾ അതിനനുവദിക്കില്ല ഒരിക്കലും അതെനിക്ക് അവർ കൂട്ടു നിൽക്കില്ല അതിനെതിരിൽ അത് എന്നും അവർ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടേ എന്നതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണകർത്താക്കൾ ഇതുപോലുള്ളതായ നിയമങ്ങൾ നിയമമാക്കിക്കൊണ്ട് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അത് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു കാലത്തും അത് നിലനിൽപ്പോയില്ലാതുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല ആരും തന്നെ അതിന് അനുവദിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനത്തെതായ ഒരു നിയമം ഇവിടെ ഓരോ മുസ്ലിമെന്നല്ല ഓരോ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസി അവനിരുദ്ധനായ ജീവി ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇതിനെതിരിൽ ശക്തമായ സമരം ചെയ്തുകൊണ്ടേക്കും അത് നിയമപരമായ സമരങ്ങളായി അത് ഒരിക്കലും ഇവിടുത്തെ ഭരണഘടനയെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ രാജ്യത്തിനോടുള്ളതായ വെല്ലുവിളിയല്ല അപ്പൊ ചില ആളുകളൊക്കെ ഈ സമരത്തിനെ ഈ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമായി കൊണ്ട് ചുമത്താൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം എങ്ങനെ ഇത് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാവും 
ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കണം നൽകുന്നതായ അതിന്റെ അനുവദിച്ച ആ പിൻ അനുവദിച്ചതായ ആ ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ അനുവദിച്ചതായ ആ കാര്യങ്ങൾ അത് നീതിപൂർവ്വം നടപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സമരം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതെങ്ങനെ ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരാവും ഇതെങ്ങനെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യ ഇവിടെ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റമാവും അപ്പൊ രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം എന്ന നിലക്ക് ഈ സമരത്തിന് അടിച്ചമർത്താൻ വേണ്ടി ആരെങ്കിലും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കാലത്തും ഇവിടെ വില പോവില്ല എന്ന് വളരെ ഉച്ചശ്രമം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക അതൊക്കെ ഒരു വ്യാമോഹങ്ങളാണ് അതൊക്കെ ചിലർക്കുള്ളതായ ഒരു വ്യാമോഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ നോക്ക് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പല മത മത സംഘടനകൾ തന്നെ പല മത സംഘടനകളാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആശയപരമായി ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് സ്വാഭാവികമാണ് പക്ഷെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യങ്ങൾ കൈവക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരേ ശബ്ദമായി ഇവിടെ നോക്ക് ഇവിടെ പിന്നെ സുന്നി സംഘടനകൾ തന്നെ പല സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കന്മാരുണ്ട് ഇവിടെ സുന്നി സംഘടനകളല്ലാത്ത മറ്റ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് നേതാക്കന്മാരുണ്ട് മറ്റുള്ളതായ മറ്റു ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിലുള്ള മറ്റ് പല മത സംഘടനകളുടെയും നേതാക്കൾ പക്ഷേ ഞങ്ങളൊക്കെ പല വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇന്നും ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളായി കൊണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അത് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പല മതപണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിൽ പഴയ കാലത്ത് തന്നെ പല അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഓരോ സംഘടനക്കും അതിൻ്റേതായ അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടോ ആ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നിലനിർത്തി കൊണ്ട് തന്നെ അസ്തിത്വം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതിന്റെ തിരിൽ ശബ്ദിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രല്ല മുസ്ലിങ്ങളോട് തോളോട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും തയ്യാറാണ് എന്നതാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ പേരിൽ ജനങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഡൽഹിയിൽ ഇപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം വളരെ വേദനാജനകമാവുന്നതായ കാഴ്ചയാണ് ഇത് അതിന്റെ ആദ്യത്തിൽ തന്നെ ഇതിനെ തടുക്കാൻ ഇവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർ ശ്രമിച്ചോ അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ളതായ ഇത്ര മരണങ്ങളും ഒന്നും രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കിട്ടിയെന്നാ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ അപ്പോ ആ ഇതുപോലുള്ള അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളൊന്നും കലാപങ്ങളൊന്നും ഈ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാവുമായി ഒരു ഭരണകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഭരണകർത്താക്കൾ ഭരണീയർക്കുള്ള ഗുണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭരണകർത്താക്കൾ അവർ ഭരണ അവർ ഭരിക്കണം ഏത് ഭരണകർത്താവാണെങ്കിലും അങ്ങ് ആ ഭര പല ഭരണകർത്താക്കളും ഉണ്ടാവും ഭരണീയർ ഉപദ്രവിക്കുന്ന പല ഭരണകർത്താക്കളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ചരിത്രമാണത് പക്ഷേ ഒരു ഭരണകർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ അവൻ്റെ മക്കളെപ്പോലെ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പോലെ അവൻ ഭരണീയരെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായിരുന്നു നിസുദാവിയും സിനിമ തങ്ങൾക്കുള്ള ഭരണം അബൂ പ്രസിദ്ധീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാജുവിന്റെ ഭരണം അങ്ങനെയായിരുന്നു മഹാന്മാരാവുന്ന പുലഫാവുൽ അർബാഴത്തിന്റെ ഒക്കെ ഭരണം അങ്ങനെയാണ് ആ ഭരണത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പലരും മുസ്ലിങ്ങൾ മാത്രല്ല പലരും താലാജുവിന്റെ ഭരണത്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു എന്താ പുകഴ്ത്തി പറയാൻ കാരണം അതൊക്കെ ഭരണീയർക്ക് ഗുണം ചെയ്യലായിരുന്നു അവര് അവരുടെ ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അവരെ തത്വത ആ തത്വത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായി കൊണ്ട് ഭരണീയക്ക് വേണ്ട എല്ലാ ഗുണങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഭരിക്കണം ഇതാണ് ഒരു ഭരണകർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ ബാധ്യത നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മാവേലി നാടുവാണിയുടെ കാലം മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെയും ഒക്കെ അതൊക്കെ വെറുതെ പറയല്ല ആ ഭരണം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ആ നിലക്കുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോ നമ്മളെ പാർട്ടിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക അല്ലെ നമ്മളെ ആളുകൾക്ക് ഗുണം ചെയ്യുക അല്ലെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതായ ഏതെങ്കിലും അജണ്ടകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ അജണ്ടകൾ അത് ആർക്ക് വിഷമിച്ചാലും ആരെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയാലും വേണ്ടി അത് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളത് ഭരണീയ ഭരണകർത്താക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരിക്കലും ഭൂഷണമല്ല നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും ഒരു എതിർപ്പില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും ഇങ്ങോട്ട് എതിർക്കാത്ത കാലത്തോളം അവരൊന്നും നമ്മൾ എതിർക്കില്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളോടും ഒരേ നിലപാടാണ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പിന്നിൽ പോകുന്ന സ്വഭാവവും ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ ഇപ്പൊ ബി ജെ പി വിളിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയാണ് ബി രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി വിളിച്ച് ബി ജെ പിയോട് നമുക്ക് ഒരു എതിർപ്പില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ ജനങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കാ
അവന് ആ വിട്ട് അതിനെ വിട്ടുപോവാത്തതാക്ക് ചില മസലുകളൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ചില സംഗതികളൊക്കെ അവൻ പിന്നെ അവന് ബാധ്യത വരുമ്പോൾ ഇതിനായി ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായ ചില മസലുകളാണ് വിധികളാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങളൊന്നും ഈ അവസരത്തിൽ പറയാത്തത് അപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് മനുഷ്യൻ എന്നല്ല മൃഗാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെ മൃഗത്തിന് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പശുവിനെ കൊടുന്നു നോക്കുക എന്നാൽ കൊടുന്നു വന്നു വെള്ളം കുടിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളേറ്റ് ഇണങ്ങിച്ചു വന്നിട്ടില്ല ഒട്ടകങ്ങളൊക്കെ വിറ്റ് കാണി ഒട്ടകത്തെ കൊണ്ടും വായ വെട്ടി കൊണ്ടുപോകാൻ എന്താ കാരണം അതിനവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന അറിഞ്ഞ കൊണ്ടുപോകുന്ന കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾ അത് കടിക്കും ഒട്ടകം അപ്പൊ ഇണങ്ങി ചേർന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മളൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ ജനിച്ച് നമ്മൾ വാപ്പമാരും 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 ഒക്കെ ഇവിടെ ജനിച്ചവരാണ് അങ്ങനെ ഈ ജനിച്ച ഈ ഭാഗത്തിനോട് ഇവിടെ മരണ മരണ ജനന രജിസ്റ്ററോ മരണ രജിസ്റ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളെ വാപ്പമാരും വാപ്പമാരും വാപ്പമാരൊക്കെ ജനിച്ചിട്ടുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ജനിച്ച കാലത്തും അങ്ങനത്തെ ഒരു മരണ മരണ ജനന രജിസ്റ്റർ ഒന്നും ഉണ്ടായിക്കൊള്ളില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തേഴിലാണ് ഉണ്ടെ പക്ഷേ നമ്മളെടുത്ത് അതിനുള്ള രേഖകൾ ഉണ്ട് അത് വേറൊരു കാര്യം അപ്പൊ നമ്മൾ വാപ്പന്മാരും വാപ്പന്മാരും വാപ്പന്മാരൊക്കെ ജനിച്ച സ്ഥലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാൽ എന്ന് അധികം ആളുകൾക്ക് അറിഞ്ഞോളൊന്നുമില്ല ചിലർക്കൊക്കെ അറിയും ചിലർക്ക് ആ കുടുംബ പൈതൃകം അവർ റിക്കാർഡിക്കലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അറിയണവരുണ്ടാവും റിക്കാർഡിക്കലൊന്നും റിക്കാർഡുകൾ ഇല്ലാത്തൊരു കാലഘട്ടമാണ് അന്ന് അപ്പൊ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അവർ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നും കൊണ്ട് എങ്ങനെങ്കിലും കുടുക്കി ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ട് പൗരത്വം നിഷേധിക്കാനുള്ളതായ ഒരു ഗൂഢമായ ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ പൗരത്വമാണോ പൗരത്വം തെളിയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ പാസ്പോർട്ടുള്ളവരൊക്കെ പൗരത്വം കൊടുത്തുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യയിലുള്ളതായ ഈ പിന്നെ വോട്ടർ പട്ടിക ലിസ്റ്റ് ആധാര് അതുപോലെ തന്നെ റേഷൻ കാർഡ് ഇതൊക്കെ മതിയല്ലോ പൗരത്വത്തിന് ഇത് വാപ്പാൻ്റി ഉമ്മാൻ്റി അങ്ങനെ തുടങ്ങി ആദരിക്കുക അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം വരെ എത്തുന്നതായ ആ ശൃംഖലിൻ്റെ ആ വാപ്പന്മാർക്കുള്ളതായ അവരെ ജനം ഒക്കെ തെളിയിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ആദനിധി ഇവിടെ ജീവിച്ച ആളാണ് കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ് അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയാണ് ഹജ്ജ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആദനബി അലി ഇസ്ലാത്തു വസ്സലാം അപ്പൊ അവർ ഇവിടെ നിന്ന് പോയി ഒരുപാട് ഹജ്ജ് ചെയ്തെന്നൊക്കെ ആ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ജനിച്ചതും ഇവർ വളർന്നതും ഇവർക്കുള്ളതായ ജനന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉപ്പിൽ കല്യാണം കഴിച്ച തേതിയും എന്റെ ഉമ്മാനെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്റെ ഉമ്മാക്ക് വയറ്റിലുണ്ടായി ഇതൊക്കെ ചോദിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇതൊക്കെ തെളിയിക്കപ്പെടാൻ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭരണകർത്താക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ ചോദിക്കപ്പെടുന്നതും ബുദ്ധിയുള്ളവരോടാണ് നിങ്ങളും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവുക അത് ബുദ്ധിപരമായ ചോദ്യം ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്നതായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ജനങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തി നടത്തിയാൽ ആരാണെങ്കിലും അവർക്കെതിരിൽ ജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കും തീർച്ചയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ ഉദാഹരണമാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് പണ്ടില്ലേ കേരളത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗത്ത് കേരളം തന്നെ എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും പോയി നോക്കിയാലും ഇതുപോലുള്ളതായ വലിയ വലിയ പ്രതിഷേധ റാലികളും പ്രതിഷേധ യോഗങ്ങളൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുകയാണ് കണ്ടില്ലേ ഒരു നീതി പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആ ജഡ്ജിനെ അവിടുന്ന് പിന്നെ സ്ഥലം മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഹരിയാന പഞ്ചാബിലേക്ക് മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതിനെ അർദ്ധരാത്രിയിൽ മാറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പഴയ കാലത്ത് ചില നാട്ടുരാജാക്കന്മാർ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കാൻ വലിയ അർദ്ധരാത്രിയാണ് ഒളിച്ച് അവിടെ എഴുതി പിന്നെ കുറെ നടന്ന് പിന്നെ ഒളിച്ച് ഇത് വന്ന് അർദ്ധരാത്രി വന്നിട്ടാണ് രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നതുപോലെ ഇതൊരു കള്ളന്മാരെ സ്വഭാവം ഈ ഒരു ജഡ്ജി ഒരു ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ ഒരു ജഡ്ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈക്കോടതി ജഡ്ജി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ആദരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു മനുഷ്യനാണ് അവയൊക്കെ രാത്രി ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് സ്ഥലം മാറ്റി എന്നുള്ളതായ വിവരങ്ങൾ സന്ദേശ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ അത്ര അർദ്ധരാത്രി ചെയ്യുന്നതാത്ത ഒരു തെറ്റായത് കൊണ്ടാണല്ലോ എന്താ പകൽ ആൾക്കാരൊക്കെ അറിഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ അയാളുടെ സ്ഥലം മാറ്റിക്കൂടെ അപ്പൊ സ്ഥലം മാറ്റിയത് എന്തോ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം ഇല്ലാതിരിക്കാം പക്ഷെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം അയാ
ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഭീകരത ഉള്ളവരാണ് ഞങ്ങളോടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് ഞമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഈ ഹിന്ദുക്കളാണ് ഞമ്മൾ അവർ തമ്മിലൊക്കെയുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ ഞാനൊക്കെ രാവിലെ നമ്മൾ കാഴ്ച എടുക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് കാണും ഇന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒപ്പം എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടാണ് എൻ്റെ കൂടെ അവിടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരുത്തും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ രാവിലെ കാഴ്ച എടുക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയ്ക്ക് ഉള്ളതായ കടി എനിക്കും ഇവൻ കൂടിയേ വന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് ഞാനവിടെ പുറത്തു നിന്ന് നയിക്കുമ്പോൾ ഞാനും അവരും കൂടി കഴിയും ഞാൻ അവരെ എടുത്തു കൊടുക്കും ചായ ഒക്കെ കൊടുക്കും ഇതൊക്കെ വർഗീയത ഇവിടെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും വർഗീയതയില്ല എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങൾക്കും വർഗീയതയില്ല കാരണം ഹിന്ദു മതത്തിന്റെ തത്വം ഒരിക്കലും വർഗീയതല്ല ക്രിസ്തീയ മതത്തിന്റെ തത്വം വർഗീയതയാണോ തീവ്രതയാണോ ഇവിടുത്തെ മതങ്ങൾ ആ മതം എന്നുള്ള നിലക്ക് അത് നല്ല നല്ല സിദ്ധാന്തങ്ങളും നല്ല അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ വർഗീയത ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസ്ലിം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ചെയ്താൽ ഇപ്പൊ മുസ്ലിങ്ങൾ കള്ളന്മാർ ഒരു പാടാണ് എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ കള്ളന്മാർ എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ പോയി കട്ടാൻ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ കള്ളന്മാർ എന്നാൽ അല്ലെ ഇസ്ലാം എന്നാൽ കള്ളത്തരത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തും വ്യഭിചരിച്ചു ചോദിക്കാം എന്നാൽ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ വിചാരികൾ എന്നാൽ അപ്പൊ മതത്തിന്റെ പേരിൽ ഇതുപോലുള്ളതായ വർഗീയതയും തീവ്രതയും ഒരിക്കലും അടിച്ച അടിച്ചെത്തിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല മതങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ നല്ല സന്ദേശങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് ഇസ്ലാം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആദ്യം അവിടെ അടിസ്ഥാനപരമായ തത്വമാണ് ഇങ്ങോട്ട് ദീനിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി എതിർക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് ഒരു മതത്തിന് ഈ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളതായ ആ മതം സെറ്റ് ജീവിക്കാം ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഹിന്ദുക്കളുടെ മതം സെറ്റ് ജീവിക്കാം ഞമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം മായിക്കണം ഇനി ഓരോ മതസ്ഥർക്കും അവരുടെ മതത്തിന്റെ തത്വങ്ങളനുസരിച്ച് അവർ ജീവിക്കാം നമ്മൾ അതിനൊന്നും ഇവിടെ വച്ച് പിഴുണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ കണ്ടില്ല പഴയ കാലത്തൊക്കെ എത്രയധികം സൗഹാർദ്ദത്തിലും സ്നേഹത്തിലൊക്കെ ഏതെങ്കിലും അമ്പലത്തിന് മുന്നിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴേ ഞമ്മൾ അവിടുന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാതെ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പള്ളിന് മുന്നിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴോ ചർച്ചിന് മുന്നിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴോ അവിടൊന്നും ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ അതിനോടൊക്കെ അതിനെ ആദരിക്കുന്നതായും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗപ്പെടുന്നുണ്ട് അവര് മാനിച്ചു കൂട്ടിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കണ അവിടുന്ന് അതിന്റെ മുന്നിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാതെ പോയിരുന്നത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ എന്താ കാരണം അത് മതങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് മതങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതായ ബന്ധങ്ങൾ അങ്ങനെ അപ്പൊ മതത്തിനെ പേരിൽ വർഗീയതയും തീവ്രതയൊക്കെ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചു കൂട്ടിട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ വർഗീയവാദികളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും മുസ്ലിം പേരുള്ളവൻ തീവ്രവാദം നടത്തിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം പേരുള്ളവൻ ഒരു വർഗീയത ഇവിടെ നടത്തിയാൽ അത് മുസ്ലിങ്ങളുടെ മേലിൽ വെച്ചെട്ടാൻ പറ്റില്ല എന്നതുപോലെ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ചില ഹിന്ദുക്കൾ അവർ വർഗീയമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കളും ഉത്തരവാദികളല്ല അവരെ മേലെ അത് അടിച്ചിരിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് നമ്മൾ പറയണില്ല ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ തീവ്രവാദികളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ വർഗീയവാദികളാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല അവരിൽ നിന്നുള്ള ഹിന്ദു ഓരോ മതത്തിൽ നിന്നിട്ടും ആ മതത്തിൽ നിന്ന് തെറിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചില ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവര് ചിലപ്പോൾ റിക്കാർഡിക്കൽ ആ മതത്തിന്റെ ആളായിട്ട് അവനെ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും റിക്കാൾക്കാവിന്റെ പേരിൽ മുസ്ലിമിന്റെ പേരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യന്റെ പേരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുവിന്റെ പേരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് മതത്തിന്റെ മേൽ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും ഒന്നൊരു മുസ്ലിം പറഞ്ഞാൽ അത് എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളിലേക്കും ചാർത്തി കൊണ്ടിട്ട് മുസ്ലിങ്ങളെ മതവികാര വികാരം വികാരം ഇളക്കി പുറപ്പെടുവിക്കുന്നവരായി തീർക്കുന്നതായ അവസ്ഥ അത് ശരിയല്ല അപ്പൊ ആർക്കും ഇവർക്കൊക്കെ എന്തും പറയാം എന്ത് വികാര എന്താ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ആട്ടി ഓടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം സമരം നടത്തുന്നവരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണം ഇതൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഒരു മഹത്താവുന്ന ഒരു പൈതൃകമുണ്ട് ആ പൈതൃകത്തിന് എതിരാണ് ഇതും അപ്പൊ നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഞങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇതുപോലുള്ള പല ഭിത്തനകളും ഇവിടെ വരുന്നത് ഈ ലോകത്ത് ഒയാമെന്നാൾ വരെ വരുന്ന സർവ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ നബീന മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അറിയിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ സുവിയത്തിനിൽ അറുന്നു കുല്ലുഹാവ്
വിവരില്ലായ്മ അധികരിക്കും ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതല്ലേ അറിവ് കുറയുന്ന വിവരില്ലായ്മ അധികരിക്കും മുതലധികരിക്കും മറ്റുള്ളതായ കൊലയും കൊലയും കൊള്ളയും ഒക്കെ ഇവിടെ അധികരിക്കും ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ സംഭവങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ പോണ ഒന്ന് എല്ലാത്തിനെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ പല ഫിത്തനകളെ പറ്റിയും പറഞ്ഞു ഫിത്തനകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേക്കും മൗജിൽ ബഹർ സമുദ്ര തിരമാനകളെ പോലെ ഒന്നിന് 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 പിന്നാലെയായി കൊണ്ട് പല ഫിത്തനകൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടേക്കും ഓരോ ദിവസത്തിനെ പറ്റി നീ മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഓരോ ദിവസവും ഇന്നത്തേനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും ഇല്ലാഹു അഷറുബിഹു ഇന്നത്തേനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം നാളത്തെ ദിവസവും ഇന്നത്തേനേക്കാൾ മോശമായിരിക്കും അങ്ങനെയല്ലേ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഓരോ ദിവസവും പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ആ മുൻകഴിഞ്ഞ കാലത്തുള്ളതായ ആ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് എല്ലാരുടെയും ഇല്ലാതെയായിപ്പോയി അപ്പൊ വളരെ മോശമായ നിലക്ക് പിത്തലുകൾ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടേ അപ്പൊ ആ പിത്തലുകളൊക്കെ ഇവിടെ വരും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പക്ഷേ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവരാണ് ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിനോട് പറയാനുള്ളത് ഈ കാണുന്നതായി ഇവിടുത്തെ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിന്റെ ബഹുഭൂരിപക്ഷ ജനങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ സിഖുകാർ ജൈനമതക്കാർ ഇങ്ങനത്തെ ഏതെല്ലാം മതക്കാരുണ്ടോ ഈ മതക്കാരുടെ നിന്നുള്ള ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ എന്താക്കുക അത് ഇളക്കി പുറപ്പെടിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അവരെ ഹൃദയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ളതായ ഒരു വണ്ണം നടത്താൻ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അതിലാരെങ്കിലും കിഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്താ അതിനെ അവസാനിപ്പിക്കണം ആ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് വരെ ഈ സമരം ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ സമയം സമരപ്പോ ഒന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ല സമയം ഉഷാ സമരം ഉഷാറ് കൂടിയിരിക്കണം അപ്പൊ ആദ്യത്തിനേക്കാൾ അധികമായിരിക്കുകയാണ് ഈ സമരം ഈ ബില്ലിനെതിരുള്ളതായ സമരം ഈ പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരുള്ള സമരം അതിപ്പോ അധികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളിലൊക്കെ ഒരു നന്മ ഉണ്ട് ആ നന്മ ഇവിടെ നിലനിൽക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളൊക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തുള്ള ജനങ്ങളൊക്കെ ഈ രാജ്യത്ത് ജനിച്ചവരാണെങ്കിൽ അവർ ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ അവർ വഹിക്കും ഈ രാജ്യത്ത് തന്നെ അവരെ കബറടക്കം ചെയ്യപ്പെടും അതിലൊന്നും യാതൊരു സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട ആരെങ്കിലും അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഈ രാജ്യത്ത് നടപ്പാവുകയില്ല എന്ന് എല്ലാവരോടും ഉണർത്തിക്കൊണ്ടിട്ട് അർഹം റാഹിമിനായ തമുരനെ ഈ ഇന്ത്യാ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഈ ജനാധിപത്യം മതസൗഹാർദ്ദം ഇവിടുത്തെ മതേതരത്വം ഈ സാമുദായികമാവുന്ന ഐക്യം ഇതൊക്കെ നീ നിലനിർത്തി തന്നെ തമ്പുരനെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ പൈതൃക ഇവിടെ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരനെ അതിനൊക്കെ വേണ്ട സംവിധാനങ്ങൾ നീ ഉണ്ടാക്കണേ അവ എന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് യോഗം കാണിച്ചതായി പ്രഖ്യാപിക്കുമ